ከስቃዛው የሞስኮ ጠዋት ጋር ለመመቻቸት ሲደለበ ካፖርታ እና ቆብ እንዲሁም የጅጓን ታጥቀው ወደ ግዙፉ የራሽያ ኮሚስ ፓርቲ ስብሰባ ማዕከል ሲገቡና ሲወጡ 12ኛ ቀናቸውን ይዟል የካይት 14 ቀን 659 ዓመተ ምህረት በጠዋቱ የጀመረው የኮሚኒስት ፓርቲ 20ኛው መደበኛ ጉባኤ በ12ኛው ቀኑ የካይት 25 ቀን 656 ተናቀቃል ያለፉት 11 ቀናት የኮሚኒስት ፓርቲውን ዓመታዊ ሪፖርት የኦዲት መመራ ቀጣ ይቅዶችና መሰል ጉዳዮችን ሲያደምጡ ሲያወያዩና ውሳኔ ሲያሳልፉ ይከረሙት ያለፉት 11 ቀናት የኮሚኒስት ፓርቲውን ዓመታዊ ሪፖርት የኦዲት መመራ ቀጣ ይቅዶችና መሰል ጉዳዮችን ሲያደምጡ ሲያወያዩና ውሳኔ ሲያሳልፉ ይከረሙት 1349 ውሳኔ መስጠት ድምጽ ባለመብቶች 81 የምክራ ሐሳብ አቀራቢ አባላት 6 ሚሊዮን 795,896 የፓርቲው አባላትንና የበርካታ አጮ አባላትን የሚወክሉ እንደራሴዎች በተዓደሙበት አዳራሽ እንደወትሮቹ ያለፉት የፓርቲው ጉባኤዎች በጨብጨባና በኦፎይታ መጣናቀቃቸው ከአንድ ሰው በስተቀር ሁሉም ታዳሚዎች እርግጠኞች ነበሩ ሁኔታዎች ወደ መጣናቀቅና ጉባኤው ወደ መበተን በተቃረበበት ክስበት ከወደ መድረኩ አንድ ነገር ተሰማ ይሄም ከላይ አንድ ሰው ተብሎ የተገለጠው የራሽያ ኮሚኒስት ፓርቲ ሊቀ መንበር ኒኪታ ክሩስቼፍ ባልተጠበቀው ኔታ ለጉባኤያተኛው የሚያቀርብ ነገር እንዳለው የሚያሰማ ነበር ክሩስቼፍ ወደ መረከ ወጦ አንድ ጥናት ማቅረብ ጀመረ ይኸውም ኦን ዘ ካልት ኦፍ ፐርሰናሊቲ ኤንድ ኢትስ ኮንሲኩዌንስስ የሚል ነበር በዚህ ጥናት ኃይ ጽሁፍ ኒኪታ በእልህና በወን የተሞልቶ ከኮሙኒስት ፓርቲ ወሳይ ምሮች ያፈነገጠ ነው ያለውና ከኮሙኒስቶች ጋር አመራር ባህል በተቃራኒ በመቆም የገለሰብ አምልኮ ለመፍጠር የሚጥር አመራር አለ በማለት ጆሴፍ ስታሊንን ከማኦ ዜዱንግ የመመለክ ፍላጎት ጋር በማነጻጸር በአደባባይ በጥናት ወረፈ በማከሉ ከተቀመጡት አመራሮች ማንንም ያልተጠበቀው ይጥናት በስታሊን ፕሮፓጋንዳ ሲሞላ ለቆየውና ሐሳባዊና ተአምረኛ ሙሁን በሰመመን ሲቀበል ለነበረው የፓርቲ አባል ግራጋብ ይሆነ በመጨረሻም ክሩስቼፍ ሰዎች በዚያ ሰዓት ስለ ጆሴፍ በአምሮአቸው ጓዳ ያስቀመጡት የለለ ሰምስሎች ለጣውጣት የሚገቡ እንጂ የሰው ፍጥር ለሆነው ለስታሊን አይደለም በማለት ከንቀልፋቸው ከሰቀሳቸው ከዚህም ክስተት በኋላ በፖለቲካል ስለነቦና ዘርፍ የግለሰብ አምልኮ ፐርሰናሊቲ ካልት የሚለው ሐሳብ የብዙዎችን ቀልብ መሳብ ቻለ ፖለቲካ አመራር ውስጥ የገለሰባ አምልኮ የተፈጠረ ነው ወይም ተፈጥሯል ለማለት ከመንታዘባቸው ወሳይ ነገሮች ውስጥ አገዛዙ ወይም ስራቱ ወይም በስራቱ ውስጥ ያሉ መሪ ግለሰቦች መገናኛ ብዙሃን የፕሮፓጋንዳ ወይም የአጋኔ ሰብ አፋቸውን የስነጥበብ ዘርፎችን የድጋፍ ሰልፎችን ጀብደኝነትና ፍጹማዊነትን ለመሪው ለዕለ ሐሳባዊ ምስል ግንባታና ለአምልኮት የቀረበ የጻድቅ ማንነት ፈጠራ በህዝብ ዘንድ ለመስራት እንቅስቃሴያቸውን እንደመለከያ ማየት ይቻላል ነዚህን መሰለ የገዝታ ግንባታ ስራ ላይ የሚሰማሩት በአብዛኛው ጨፍላቂ አገዛዞች በአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ብቻ ወይም በአንድ ፓርቲ በላይነት የሚገኝባቸው አገሮች ሲሆን በዚህም በዘመናዊ የማህበረሰብ ኢንጂነሮች ወይም የስነ ልቦና ባለሙያዎች በሶሾሎጂስቶች በፖለቲካ ተበብቶች ተደግፎ በረቀቀው ኔታ በተለየው ኔታ በሰፊ ህዝብ ዘንድ እንዲሰራ ይደረጋል በጥንት የመንግስት ስርዓት ወይም ከቅርብ አመታት በፊት ባከተመው የዘውዳዊ ስርዓት ውስጥ የገለሰብ አምልኮ ስራ ላይ ሲውል የነበረው ንጉሱ ከሰማይ የተቀባ በሰው የማይወርድ ስለመሆኑ ከካህናት ጀምሮ ትብብር በማግኘት ሲሆን ህዝብን ይhall ማአት ለአንድ ግለሰብ ሲያደርግ ሲያደርግ እንደነበር ታሪክ ምስክር ነው የተለያዩ የዓለም አገራት መሪዎች አምልኮን በመሻት ከመከተሏቸው ስውርና ግልብ መንገዶች ውስጥ ዋንኛው ሚና የሚሸከመው መገናኛ ብዙሃን እና ማህበራዊ ድረገጽ ነው ቶማስ ኤራይት ዋይ ኢዝ ካራክተር ኤንድ ዋይ ኢት ሪል ዳዝ ማተር በሚለው ስራው መሪውን በማያቋረጥ የመገናኛ ብዙሃን ግነት እንደ ጣውት በማስመሰል ሰፊ ህዝብ በተጽኖ ስር እንዲወድቅ ማድረግ ወሳይ መሆኑን በመግለጽ በተለየው ኔታ በፖለቲካው ዘንድ ያሉ መሪዎች ሞገስ የሚያገኙት ሚዲያውን በመጠቀምና ራሳቸውን ለዛ መንገድ በማጋለጥ እንደሆነ ያረጋግጣል
ስለመሪዎች ለለሰብነት ማስተጋባት ረገድ ራሱን የቻለ መዋቅር ተደራጅቶ የሚለፍፈበት አከይድ የገለሰብን አምልኮት ከማንበር አንጻር ሌላኛው ወሳኝ ሲራ የአጋኔ ሰብ ስነልቦና ነው እንዲገንና ከአማልክቶች ጎራ የተገኘ ሰማያዊ ፍጥረት እንደሆነ የማይቻለውን እንደቻለ ከተጠቂው ምእመን እጅ ከፍ ብሎ የተገለጠ እንደሆነ ያለ ማቋረጥ በየበረቻችን እየንኳኩ እንደ ጀማሪ ሰባኪ የሚነግሩን ግለሰቦችን በማዘጋጀት ለሰውየው ያለን ግምት እንዲዛባና በጥሞና እንዳንገመገመው በማድረግ ለማምለክ ያጋልጡናል የመንግስታዊ መገናኛ ብዙሃኖች ለጊዜውና ቆየውና ሆን ተብሎ የተማሩና ትዕዛዝ የተቀበሉ የሚመስሉ የፌስቡክ ሰራዊቶች ስለ ጠቅላያችን ከውዳሴው ጭም ማይለጥፉ ጠቅላዩን የሚቃወም ፌስቡክ አዳሪን ያደኑ የሚተቹ ሰውየውን በቆልምጫ ብቻ የሚጠሩ ሻመት ግዛል ለማለት የማይከብዳቸው ከነዚህ መሰል ስራዎች ውስጥ ሌላ ለመኖር የሚሰሩ ስራ ይላላቸው የሚመስሉ እንደ ክረምታሽን መብዛታቸውን ስና ያምልኮት መልክ ይሄ ነው ለማለት እንገደዳለን የሐሳብ የጊዜኞቹን ፖለቲከኞችም የሚያካትት ሲሆን ኦነታው ከጥላት ወረዳ ለሚወረወር የማጥላላ ዘመቻ የመል ምትነው ካልን ብቻ የሚስተባበልና የምንቀበለው ነው ሰኔ 4 2018 ዓ.ም ተመረት የቻይናው የእድሜ ለክመርነትን የተጎናጸፉት የሺ ጂንፒንግ በቤጂንግ አዳባዮች በግዙፍ ታትሞ ለእይታ የተሰቀለውን አስደማሚ መስላቸውን አንዲት ወጣት በእጅ ስልኳ በቀጠታ እንዲተላለፈ ማድረግ በቀለም ስትደመስሰውና መሪው አንባገነንና አምሮን የሚቆጣጠር ስራ የሚሰራ ነው በማለት ስትቃወም ለእይታ አብቀታለች ይህን ባደረገች በጥቂት ቀናት ውስጥ ደግሞ በትዩተር ገጽዋ ላይ በቤቷ በር ላይ የቆሙ ፖሊሶችን ካሰራጨች በኋላ ደብዘዋል ይጣፋችሏል ከዚህውነት በኋላ የቻይናና የአሜሪካ ግንኙነት መሻከር እየከረረ መምጣት ያሳሰባቸው የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ቀደም ተመሪዎች የሰውየውን የፍጹማው ያገዛዝ አዝማሚያ ወደ መድረክ ማቅረብ ጀመሩ እንደውም የቀድሞ የኮሚኒስት ፓርቲው ሊቀ መንበር የነበሩት ሁዋ ጓንፌንግ በስልጣን ወቅታቸው ሲፈጥሩት ለነበረው ራስን የማስመለክ ድርጊት ይቅርታ መጠየቃቸው ያሁኑን መሪ ሺን ለመወረፍ የታሰበ በትር ነው የሚሏል ጠፉ ከዚህ ሁሉም ነገር በኋላ የቻይና ባለስልጣናት የመሪውን የቺፒንግን ምስል ያዙ ግዙፍ ፎቶዎች እንዲወርዱ በማለት አዘው ስራው ተጀምሯል። በኛው ማዲስ አበባ በመዳፋችን ላይ ባለችው የፌስቡክ አዳባይ የዶክተሩ ምስል ያለረፍት ያስቃኙን ከመሆኑ ተነስተን ወደ ህዝብ መተላለፍ ያዳባዮችና ወደ ተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ግርግዳዎች ላይ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ፎቶዎችን በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የመተካስራ ካሁኑ ሃይ ካል ተባለ ከመቀመጫው ብድግ ከወገቡ ጉብጥ ብሎ ያለ ምክንያት የሚያጎበድር ዜጋ እንዳንፈጥር እንዲሁም እኚሁ መሪያችን በመልኪያ መሻት ተጠልፈው እንዳውድቁ መስጋቱ መልካም ይመስለኛል ደሞጫም የገለሰባ ምልኮት ምን ይhall አንባገነና የስራት ለማንበር ምክንያት በመሆኑ ጦሱ ለህዝቡም ሆነ ለሀገር እንደሚተርፍ የመለሳ ምልኮ በሚል በጋዝጠኛ ተመስገን እንደሰራ ላይ የተከተበውን መጽሐፍ ያገለብጡ ዜጎች አያጡትምና ፍራቴን ይጋሩታል በእያስባለው ስለዚህም ከፍ ብለው የተሰቀሉት የመሪዎቻችን ምስሎች ለማውረድ እንዳይቸግሩን ብንችል ብናወርዳቸው ካለ ነገን ዝቅ ብናደርጋቸው የሚሻል ይመስለኛል